നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്കിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സോറി രാവിലെ അല്ല ഉച്ചക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറെടുത്തിറങ്ങി ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇറങ്ങിയ എനിക്ക് ബാണാസുര സാഗർ തുറക്കാത്തത് കാര്യം മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് മാറ്റി പ്ലാനിങ് മാറ്റി ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് യാതൊരു വിധ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ബാണാസുരയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടേക്കുള്ള കാഴ്ച അപ്പോൾ എന്ത് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ബാണാസുരയിലേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബാണാസുരയിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല ലേശം നേരം വൈ സമയം നേരം വൈകിയത് കാരണം ബാണാസുരയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രവേശനത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ നേരെ ട്രിപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് മുത് നമ്മുടെ മുത്തങ്ങ വനത്തിലേക്ക് പിടിച്ചാലോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സമയത്തിന് അവിടെയും എത്താൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഏതായാലും ഇവിടെ ബാണാസുരയിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ അതായത് തേയിലത്തോട്ടം അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വെറുതെ വയനാട് വരുന്നവർക്കൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും എൻ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചുണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ താമരശ്ശേരി ചുരം കഴിഞ്ഞു വൈത്തിരി കഴിഞ്ഞു വൈത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലം വരുന്നത് ചുണ്ടയാണ് ചുണ്ടേന്ന് ബാണാസുരയിലേക്ക് പോകുന്ന ചുണ്ടേന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ബാണാസുരയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ തേയിലത്തോട്ടം ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ചിത്രീകരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചുണ്ടയിലെ ഈ തേയിലത്തോട്ടം ഞങ്ങൾ നേരെ ചുണ്ടേന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് മേപ്പാടി വൈ സുൽത്താൻ ബത്തിരി നമ്മൾ ഊട്ടി റോഡുണ്ടല്ലോ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചുണ്ടേന്ന് പോരുന്ന ഊട്ടി റോഡ് ആ ഊട്ടി റോഡിലേക്ക് വന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്കുള്ള വൈകിലാണ് ഉള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ പോകണം ഇത് കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷന് ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നൊരു കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിലാണ് കാരണം ഒന്നാമത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വയനാട്ടിൽ പ്രളയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വയനാട്ടിൽ എന്താണ് എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോ അതായത് എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയി തുറന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാണാസുരയിലേക്ക് ഏതായാലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വയനാട് റൈഡാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്
മുട്ട് അതായത് ഇവിടുന്ന് എവിടെ നിന്ന് മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചുണ്ടയിൽ നിന്ന് മേപ്പാടി മേപ്പാടിയിലേക്ക് എത്തി മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേ റൂട്ടിലാണ് മുട്ടിൽ വൈകുള്ള സുൽത്താൻ ബത്തേ റൂട്ടിലാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി തേയില തോട്ടാണ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രയോ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള തേയിലത്തോട്ടം കാരണം റോഡ് ശരിക്കും നല്ല ബി റബ്രൈസ് ചെയ്ത റോഡിൻ്റെ നട്ടിക്ക് കൂടെയുള്ള ആ ഒരു കിട്ടില്ലം കാഴ്ച പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം വയനാട്ടിൽ റെയ്ഡ് തന്നെ നടത്താണ്ടെന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് കാഴ്ചയിലേക്ക് എടുക്കാം വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രധാന ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണ് കാടമുട അത് മുളകിട്ടതും താറാവുകൂടെ മുളകിട്ടതും ചുരം മൂന്നാം വളവിലും ചുരം രണ്ടാം വളവിലും ഇത് യഥേഷ്ടം ലഭിക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന വൈക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാടമുടയും താറാവ് മുടയും മുട്ടയും കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി എൻട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ ഈ വയനാട് റെഡി ഈ വയനാട് റെഡി റൈഡിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നൽകുന്നു നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രാവൽ ടെക്കിൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഇന്ത്യ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി 